আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলার দুপুর 2টার সংবাদে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ফাতিহা শাফি শুরুতেই থাকছে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম সংসদ নির্বাচনের জন্য আগামী সপ্তাহ থেকে জেলায় জেলায় ব্যালট বাক্স পাঠাবে নির্বাচন কমিশন নিরাপত্তা চেয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি স্বার্থপরতা ও চিন্তার দৈন্যের কারণেই খালেদা জিয়া কমিউনিটি ক্লিনিক বন্ধ করেছিলেন মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর পয়ষট্টি উপজেলায় নতুন চক্ষু চিকিৎসা কেন্দ্রের উদ্বোধন চার বছরের মধ্যে কেরানীগঞ্জে সুভাড্ডা খালের পানি প্রবাহ সচল করার অঙ্গীকার বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রীর অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি এডিস মশা মারতে গাপি মাছের ব্যবহার অবৈজ্ঞানিক ও বাস্তবতা বিবর্জিত মন্তব্য কীটতত্ত্ববিদদের দ্বিতীয়বার ডেঙ্গু আক্রান্তদের বাড়ছে মৃত্যু ঝুঁকি শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আর এবারে বিস্তারিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণের জন্য আগামী সপ্তাহ থেকে জেলায় জেলায় ব্যালট বাক্স পাঠানো শুরু করবে নির্বাচন কমিশন ভোটের আগ পর্যন্ত ব্যালট বাক্স সহ এসব নির্বাচনী উপকরণ আঞ্চলিক ও জেলা নির্বাচন অফিসের তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত থাকবে যেসব কার্যালয়ের নিরাপত্তা হুমকি আছে সেখানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছে ইসি বিস্তারিত জানাচ্ছেন একামুল হক সায়েম রাজনৈতিক মাঠে নানা দ্বিধা সংকট থাকলেও দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তোড়ঝড় চলছে নির্বাচন কমিশনে নতুন করে কেনা হয়েছে আশি হাজার স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স এবারই প্রথম বিদেশ থেকে না কিনে দেশীয়ভাবে এসব সংগ্রহ করা হয়েছে দুই লাখ একষট্টি হাজার নশো চোদ্দটি ভোটকক্ষের জন্য নতুন পুরনো মিলে প্রায় সাড়ে তিন লাখ ব্যালট বাক্স মজুত করেছে নির্বাচন কমিশন এর বাইরে স্ট্যাম্প্যাড সিল ও অমোচনীয় কালীর কলম সহ এগারো ধরনের নির্বাচনী উপকরণও নেওয়া হয়েছে আগে ব্যালট বাক্স আছে দুই লাখ সাতষট্টি হাজার মতো আছে আর এবছর আমরা নতুন করে ক্রয় করছি আশি হাজার এইটা নিয়ে আমাদের মানে এই নির্বাচন এটা করা হবে মুক্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আমরা করেছি এই প্রথমবারের মতো আমরা বাংলাদেশ থেকে এটা ক্রয় করছি এর আগে এগুলো সবসময় বিদেশ থেকে আনা হয়েছে জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগেই এসব নির্বাচনী উপকরণ ঢাকা থেকে পাঠিয়ে জেলা পর্যায়ে মজুদ রাখা হবে তবে নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক বিভাজন থাকায় সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কাও করছে নির্বাচন কমিশন ব্যালট বাক্সগুলো আমরা অঞ্চল পর্যায়ে দিব ইনফ্যাক্ট আমাদের জেলা পর্যায়ে পৌঁছা দিতে হবে প্রথমে আমাদের জেলা নির্বাচন অফিসে যেয়ে মজুদ করবে ওখান থেকে পরবর্তীতে মানে নির্বাচনের সময় কেন্দ্রে যাবে কমিশনের অনুমোদন হলে আগামী সপ্তাহ থেকে পাঠানো শুরু করব ব্যালট বাক্স সহ বেশিরভাগ মালামাল আমরা এই মাসের মধ্যে আমরা জেলা পর্যায়ে পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি এদিকে কাঠছুপি ঠাকাতে দুর্গম এলাকা বাদে এবার আগের দিন না পাঠিয়ে ভোটের দিন সকালে কেন্দ্রে ব্যালট বাক্স পাঠানোর পরিকল্পনার কথা বলেছিল নির্বাচন কমিশন তবে পুলিশ প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা ভোটের আগের দিনই কেন্দ্রে ব্যালট বাক্স পাঠানোর সুপারিশ করেছেন নির্বাচন কমিশনের কর্মশালায় ভোট কক্ষে একটা প্লাস দাদর জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হতে পারে নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ভোট গ্রহণের পরিকল্পনা করছে নির্বাচন কমিশন ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা স্বার্থপরতা ও চিন্তার দৈন্যের কারণে বেগম খালেদা জিয়া কমিউনিটি ক্লিনিক বন্ধ করেছিলেন বলে অভিযোগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পঁয়ষট্টিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কমিউনিটি আই কেয়ার সেন্টার উদ্বোধন করে তিনি বলেন একমাত্র আওয়ামী লীগই সবসময় মানুষের সেবা দিয়ে যাচ্ছে চিকিৎসা সেবায় কেউ যেন অবহেলার শিকার না হন সে ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকতে বলেন প্রধানমন্ত্রী আপেল মাহমুদের রিপোর্ট गणभवन भार्चुअल जुक्त हुए केंद्र उद्बोधन करें प्रधानमंत्री शेख हसंदा স্বাস্থ্য সেবায় সরকারের সাফল্য তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন স্বাস্থ্যখাতে গবেষণার পাশাপাশি হাসপাতালগুলোর শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার আমাদের ডাক্তারের প্রয়োজন আমাদের নার্সের প্রয়োজন আমাদের দক্ষ জনশক্তি প্রয়োজন এবং স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের উপর গবেষণার জন্য আলাদা কিন্তু ফান্ড রেখেছি এবং আমি আশা করি ভবিষ্যতে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের উপর সবাই গবেষণা করবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ তার জন্য একটা পরিকল্পনা আমার আছে এটাকে চার হাজার থেকে পাঁচ হাজার বেড 
এবং খুব বিশাল এবং অত্যন্ত আধুনিক হাসপাতাল হিসেবে গড়ে তুলব কমিউনিটি ক্লিনিক নিয়ে বিএনপি জামাতের মানসিকতারও সমালোচনা করেন তিনি ক্ষমতা এসেই খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হয়ে যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে কমিউনিটি ক্লিনিক বন্ধ করে দেয় কেন বন্ধ করে তার কথা ছিল যে এই কমিউনিটি ক্লিনিক হলে পরে এই নৌকা মার্কে ভোট দেবে এই আশঙ্কায় তিনি মানুষের স্বাস্থ্য সেবা আমরা যে জনগণের দৌড় গড়ে পৌঁছে দিয়েছিলাম সেটাই বন্ধ করে দেয় তো জনগণের কল্যাণের দিকে তাকায় না এর আগে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আশিটি উন্নয়ন প্রকল্প ও চারশো তিরিশটি পুনরায় খনন করা নদী খাল জলাশয় উদ্বোধন এবং বৃষ্টি প্রকল্পের ভিত্তি স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী কারখানাগুলোকে নদী দূষণ বন্ধের পাশাপাশি পানি প্রবাহ সচল রাখতে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেন সরকার প্রধান একসময় আমি নিজেই দেখেছি এক জায়গায় ড্রেজিং করে ওই নদীর মধ্যে আর এক জায়গায় ফেলে সেটা যাতে না হয় আমরা সেই মাটিটাও যাতে যথাযথভাবে ব্যবহার হয় সেটা ব্যবহার করা এবং এর মাধ্যমে আমরা এক হাজার ছিয়াশি বর্গ কিলোমিটার ভূমি পুনরুদ্ধার করতে পেরেছি যেটা আমাদের অর্থনৈতিক কাজে ব্যবহার হচ্ছে পানির অপচয় রোধ ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের দিকে মনোযোগ দেওয়ার পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী আমরা আপনাকে চাই আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা দখল দূষণে মৃত কেরানীগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী সুভাড্ডা খালের পানি প্রবাহ চার বছরের মধ্যে সচল করার অঙ্গীকার করেছেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নথরুল হামিদ প্রধানমন্ত্রীর খাল পুনরুদ্ধার কার্যক্রম উদ্বোধনের পর তিনি হুঁশিয়ারি করেন অবৈধ দখলদার হটানোর পথে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না ফজল রাব্বির রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন খলিরুর রহমান জুয়েল কেরানীগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী সুভাড্ডা খাল এই খাল যুক্ত বুড়িগঙ্গা ও ধলেশ্বরী নদীর সাথে কিন্তু সরেজমিনে দেখা মেলে না এই খালের কোনো অস্তিত্ব অথচ স্থানীয়রা বলছেন খালটি একসময় গুরুত্বপূর্ণ ও সহায়ক ভূমিকা রেখেছে কিরানীগঞ্জের মানুষের যোগাযোগ ও বাণিজ্যে কারো কারো শৈশবের দুরন্তপর্ণার সাক্ষীও এই সুভাড্ডা খাল এই নদীতে আমরা গোসল করছি হাজার হাজার মানুষ পুরো এলাকার মানুষ এখানে গোসল করছে এখন তো গোসল করা দূরে কথা এখানে এই খালের প্রধান না এটা যেতে পারে মানুষ আর মাছ তো অনেক মাছ ছিল আর এই নৌকা হতো মনে করেন বাজারের থেকে ওই ঘাটে নৌকা যেতে লোক বহুত কষ্ট হইতো অনেক সময় নৌকালারা স্রোতের জন্য মানে এখানে নামাই দিত এখানে নামাই দিত তারপরে আপনার হেঁটে দিত একতলা লঞ্চ উঠছি মধ্যে বালিগাঁও তালতলা ভেতকা এদিকে গেছি হ্যাঁ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোমবার গণভবন থেকে যে চারশো ত্রিশটি খাল ও জলাশয়ে পুনর্খনন কাজের উদ্বোধন করলেন তার একটি সুভাড্ডা খাল কেরানীগঞ্জে এই উপলক্ষে ছিল সাত সাজ রব স্থানীয় সংসদ সদস্য নসরুল হামিদ জানালেন প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী পানি প্রবাহ নিশ্চিত করে সুভাড্ডার প্রাণ ফিরিয়ে আনা হবে সব কিছু ভেঙে ফেলব যদি অবৈধভাবে কেউ দখল করে থাকে তাহলে সব ভাঙা যাবে প্রকল্পটা সেভাবে করা হয়েছে আর যদি অতিরিক্ত জায়গা লাগে অবশ্যই সরকার সেটা পেমেন্ট করবে এবং সেই বিষয়টা কিন্তু এই প্রকল্পের মধ্যে আছে এখন যে প্রকল্পটা হচ্ছে এটা হলো ফার্স্ট ফেজ আপনারা দেখবেন প্রথম পর্যায় পুরো প্রকল্পটা কিন্তু অনেক টাকার প্রকল্প প্রায় এক হাজার কোটি টাকার উপরে প্রকল্প সুভাড্ডা খালকে তিন ধাপে আধুনিকভাবে গড়ে তোলা হবে প্রথম পর্যায়ে করা হবে পুনর্খনন ও দখলমুক্ত পরবর্তীতে ইকো আইল্যান্ড নির্মাণ ওয়াকওয়ে ও ব্রিজ নির্মাণ বর্জ্য ও পয় ডাইভার্সন লাইন সবুজায়ন ও পার্ক নির্মাণ করা হবে খালের দুই পারে আগামী চার বছরের মধ্যে পুরো প্রকল্পের কাজ শেষ হবে রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে চলছে জাতীয়তাবাদী যুবদলের যুব সমাবেশ রাজধানী ও আশেপাশের জেলা থেকে নেতাকর্মীরা এসে সমাবেশে যোগ দিচ্ছেন এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখবেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সিনিয়র নেতারা এই কর্মসূচি থেকে আন্দোলনের দিক নির্দেশনা দেবেন বলে জানিয়েছেন যুবদল নেতারা এডিস মশা মারতে গাপ্পি মাছের ব্যবহারকে অবৈজ্ঞানিক ও বাস্তবতা বিবর্জিত বলে মনে করেছেন কীটতত্ত্ববিদরা এ ধরনের ভিত্তিহীন মন্তব্য না করতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তারা ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তি আবারও আক্রান্ত হওয়ার কারণে এবার মৃত্যুর তালিকা দীর্ঘ হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা 
মিজান শাহজাহানের রিপোর্ট সরকারি হিসেবে চলতি বছর ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন 1150 এর বেশি মানুষ মধ্য অক্টোবরে এসেও আক্রান্ত ও মৃতের যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তাতে শঙ্কিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে এই অবস্থায় এডিস মশা নিধনে নানামুখী পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা সিঙ্গাপুরে ওরা কিন্তু মশা আর্টিফিশিয়াল আরেকটা মশা তৈরি করে হাইব্রিড মশা যে মশা এই মশাটাকে খেয়ে ফেলে গাপ্পা মাছ এটা পানির মধ্যে দিলে ওই যে জায়গায় লার্ভা তৈরি হয় ওটা তারা খেয়ে বাঁচে তৃতীয় আরেকটা ওরা করছে সেটা হলো যে মেশিন দিয়ে এই পেস্টিসাইড যেটা বিটিআই এটা ওরা ওই লার্ভা যেখানে আছে সেখানে যদি দেয় তাহলে এটা মারা যায় তবে মতামতের সঙ্গে একমত নন কীটতত্ত্ববিদরা কিউরেক্স প্রসাদ দমনে গাপি মাছ অত্যন্ত কার্যকর একটি পদ্ধতি কারণ গাপি মাছ ড্রেন ডোবা নর্দমাতে ছেড়ে দিলে সেখানে যেহেতু কিউরেক্স মশা হয় সেটিকে দমন করতে পারে কিন্তু এরিস মশা নিয়ন্ত্রণে এটি খুব বেশি কার্যকরী পদ্ধতি হবে না কারণ এরিস মশা ছোটো ছোটো পাত্রে জমা পানিতে হয় ওলবাকি ইনফেক্টেড মশা দ্বীপ অঞ্চল এ খুব বেশি কার্যকরী ভূমিকা রাখবে যেমন সিঙ্গাপুরের দু একটি জায়গাতে এবং অস্ট্রেলিয়াতে এটি সফল হয়েছে কিন্তু ঢাকার মতো পলিউটেড মেগাসিটিতে এই ওলবাকি ইনফেক্টেড মশাও খুব বেশি কার্যকরী ভূমিকা রাখবে না এক সময় বলা হতো শীতকালে ডেঙ্গু জ্বরের ভয়াবহতা কমে যায় কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় দেখা যাচ্ছে বারো মাসই চোখ রাঙায় ডেঙ্গু ডেঙ্গুর ধরন বদলে যাওয়াতে জনগণ বুঝতে পারে না ডেঙ্গু যে নর্মাল লক্ষণ কারোরই থাকে না নর্মাল সর্দি কাশি জ্বর গলা ব্যথা মাথা ব্যথা এসব মানু মনে করে সিজনাল জ্বর কমন কোল্ড ইনফ্লুয়েঞ্জা এসব মনে করে করে কাল ক্ষেপন করে সময় নষ্ট করে দেরি করে দেখি দেখি করতে করতেই রোগী হঠাৎ খারাপ হয়ে যায় দেখা যায় দুই তিন দিনের মধ্যে রোগী শখে চলে যাচ্ছে পালস পাওয়া যায় না ব্লাড প্রেসার পাওয়া যায় না প্রস্রাব হয় না রোগী অজ্ঞান হয়ে যায় হাত পা ঠান্ডা এই লক্ষণটা তো মানুষ রোগীরা তো বুঝতে পারে না বুঝতে পারার কথাও না বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের এই এমেরিটাস অধ্যাপক বলেন বিশ্বের কোথাও ডেঙ্গু জ্বরের কার্যকর টিকা আবিষ্কার হয়নি তাই সরকারের দিকে তাকিয়ে না থেকে নিজ উদ্যোগে বাসা বাড়ি ও আশপাশ পরিষ্কার রাখার তাগিদ দিয়েছেন তিনি সচেতনতার কোনো বিকল্প নাই মিজান শাহজাহান এটিএন বাংলা ঢাকা মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী সম রেজল করিমের নির্বাচনী আসন পিরোজপুর এক ও সাবেক মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর পিরোজপুর দুই আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণের বৈধ বলে হাইকোর্টের রায় বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ এই আদেশ দেন আদালতে আবেদনের পক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এম কে রহমান অ্যাডভোকেট সাইদ আহমেদ রাজা এর আগে গত তেসরা সেপ্টেম্বর এই দুটি আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণের বৈধতা নিয়ে জারি করা রুল খারিজ করে দেন হাইকোর্ট পিরোজপুর এক ও পিরোজপুর দুই আসনে সীমানা পুনর্নির্ধারণের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে উচ্চ আদালতে রিট করেছিলেন পিরোজপুরের কাউখালির কয়েকজন বাসিন্দা বিদেশে যাচ্ছে বাংলাদেশি তরুণ উদ্ভাবক জয় বড়ুয়া লাবলুর তৈরি রোবটিক হাত এর মধ্যে সৌদি আরব তুরস্ক মালয়েশিয়া ও ভারতে কৃত্রিম এই হাত পাঠিয়েছেন তিনি যা পেয়ে উপকৃত হচ্ছেন বিভিন্ন দুর্ঘটনায় হাত হারানো মানুষ এখন রোবটিক হাতের বাণিজ্যিক উৎপাদনের লক্ষ্য তরুণ উদ্ভাবকের আরও জানাচ্ছেন মুস্তাফিজুর রহমান কৃত্রিম এমন রোবটিক হাত বানিয়ে দুবছর আগে সারা ফেলেন চট্টগ্রামের তরুণ উদ্ভাবক জয় বড়ুয়া লাবলু এরই মধ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের কবজি বা হাত হারানো মানুষের অভাব পূরণ করেছে তার তৈরি কৃত্রিম এই হাত এখন তা পেরিয়েছে দেশের গণ্ডিও সৌদি তুর্কি ভারত ও মালয়েশিয়ায় গেছে লাবলুর রবটিক হ্যান্ড যা দিয়ে সাধারণ হাতের মতোই কাজ করা যায় অনায়াসে লাবলু জানান ব্রেনের সিগন্যালকে ইলেকট্রনিক সিগন্যালে রূপান্তরের মাধ্যমে কাজ করে এই কৃত্রিম হাত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় লাবলু ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করেছে গবেষণা প্রতিষ্ঠান রবলাইফ সেখানে কাজ করছে আরও বেশ কজন তরুণ বর্তমানে চার ক্যাটাগরির ডেমো কপি তৈরি করছে তারা পুরো গবেষণা শেষ হলে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে রবটিক হ্যান্ডের স্বীকৃতি মিলবে বলে জানান লাবলু ভবিষ্যতে তো ধরেন আমরা এটাকে একটা মার্কেটিং প্রোডাক্ট হিসেবে মানে তৈরি করব তো সেই জন্য আমাদেরকে আর এন ডিটা খুব ভালোভাবে শেষ করতে হবে যাতে আমরা ফাইনাল একটা ডেমো ফাইনাল একটা প্রোডাক্টের রূপ যাতে আমরা এখান থেকে তৈরি করতে পারতে বাইরের দেশে যাদেরকে পাঠাইছিলাম এদের মধ্যে আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট হয় ইন্ডিয়া এবং তুর্কি যেটা পাঠাইছিলাম ওইটা তো ওনাদের কথা মতে মোটামুটি ইউজ করতেছেন 
রোবটিক হ্যান্ড উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে বিশ্বের 10 তরুণ গবেষকের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশের এই তরুণ ভারতীয় জায়ান্ট প্রতিষ্ঠান টাটা কোম্পানি থেকে কাজের প্রস্তাব আসলো ফিরিয়ে দিয়েছেন তিনি নিজের দেশের মানুষের জন্য কাজ করে যাওয়ার স্বপ্ন তার আমাদের বাড়ির দেশ থেকে ইনপুট করার ক্ষেত্রে কিন্তু অতিরিক্ত ট্যাক্স দিয়ে কিন্তু আমাদের জিনিসগুলো আনতে হয় মোটর সেন্সর গ্লাভস এগুলো তো এগুলাতে যদি ট্যাক্সটা যদি কোনো ভাবে যদি ফ্রি করা যায় তাহলে ধরেন আমাদের হাতের দামটা অনেকটাই কমায় আনা যাবে সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করতে পারে অনেক গর্ববোধ করতে সে কাজ যাদের হাত নাই তাদের অঙ্গ না মানে যারা অঙ্গ এই হাত দিয়ে অনেক নরমাল যেগুলো কাজ আছে ধরেন কোনো পানির বোতল দিয়ে পানি খাওয়া কিংবা বিস্কিট খাওয়া এগুলো করতে পারে লাভলু এরি মধ্যেই অর্জন করেছে ইয়োতে অ্যাওয়ার্ড সহ বেশ কিছু পুরস্কার শুনতে অবাক লাগলেও দেশে তৈরি এসব হাত যাচ্ছে বিদেশে আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে এসব হাতের বাণিজ্যিকভাবে রপ্তানি করা গেলে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব প্রযুক্তির বিশ্বে কৃত্রিম এসব রোবটিক হাতের বাজার ধরা গেলে খুলবে সম্ভাবনার নতুন দুয়ার মুস্তাফিজ রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা থাকছি ইস্পাহানি শেয়ার বাজার সংবাদ বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন বিএসসি গত ত্রিশে জুন সমাপ্ত বছরের জন্য পঁচিশ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে সর্বশেষ বছরে কোম্পানির শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে ১৬ টাকা পনেরো পয়সা যা আগের বছর ছিল ১৪ টাকা আশি পয়সা সম্পদ মূল্য দাঁড়িয়েছে ছিয়াশি টাকা সাতষট্টি পয়সা আগামী ১৬ই নভেম্বর এজিএম হবে রেকর্ড ডেট সাতই নভেম্বর এদিকে ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড ডেস্কো শেয়ার হোল্ডারদের দশ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেবে সর্বশেষ বছরে শেয়ার প্রতি লোকসান হয়েছে ১৩ টাকা পঁয়ষট্টি পয়সা আগের বছর আয় হয়েছিল এক টাকা উনষাট পয়সা সম্পদ মূল্য হয়েছে পঞ্চাশ টাকা বাষট্টি পয়সা চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর গেলেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন সকাল নয়টার দিকে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে সিঙ্গাপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি এ সময় বিমানবন্দরে রাষ্ট্রপতিকে বিদায় জানান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকম মোজাম্মেল হক কূটনৈতিক করের ডিন মন্ত্রিপরিষদ সচিব তিন বাহিনী প্রধান পররাষ্ট্র সচিব আইজিপি বাংলাদেশের সিঙ্গাপুরের কনসাল শিলা পিল্লাই সহ ঊর্ধ্বতন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে রাষ্ট্রপতির চিকিৎসা নেওয়ার কথা রয়েছে চিকিৎসা শেষে আগামী ত্রিশে অক্টোবর দেশে ফিরবেন রাষ্ট্রপতি মুন্সিগঞ্জ থেকে ঢাকায় আসার পথে রাজধানীর ধোলাইপাড় এলাকা থেকে দুটি অবৈধ অস্ত্র তেরো রাউন্ড গুলি এবং একটি প্রাইভেট কার সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার ডিবি হারুনুর রশিদ জানান জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নাশকতার উদ্দেশ্যে অস্ত্রগুলো রাজধানীতে আনা হয়েছিল সংঘবদ্ধ সন্ত্রাসী এই চক্রের অন্য সদস্যদের ধরতে অভিযান চলছে বলেও জানান গোয়েন্দা পুলিশের এই শীর্ষ কর্মকর্তা মনে হচ্ছে যে সামনে নির্বাচনকে ঘিরেই তাদের এই অপতৎপরতা আর যার কারণে তারা এই অস্ত্রগুলি আনছে এবং তাদের কাস্টমার অনেক আমরা সে তথ্য তাদের নামও পেয়েছি আমরা তদন্ত তাদেরকে রিমান্ডে নামে তদন্ত করছি বাকি আসামিদের গ্রেপ্তার চেষ্টা চলছে আমরা মনে করি যে মানে এই সামনে নির্বাচন বা সামনে যে অবস্থাটাকে অস্থির করার জন্য যারা এই কাজটির সাথে জড়িত বা কাজটি করছেন আমরা সকলেরই নাম পেয়েছি সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বরিশালের কীর্তন খোলা সহ বিভিন্ন নদীতে প্রকাশ্যে মা ইলিশ ধরা হচ্ছে এতে ইলিশের প্রজনন হুমকির মুখে পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে স্থানীয়দের অভিযোগ মৎস্য বিভাগ নৌ পুলিশ ও কোস্ট গার্ডের উদাসীনতার কারণে জেলেরা অবাধে মা ইলিশ ধরছে উৎপাদন বাড়াতে মা ইলিশ রক্ষায় গত বারোই অক্টোবর থেকে দোসরা নভেম্বর পর্যন্ত নদীতে ইলিশ সহ সব ধরনের মাছ ধরা নিষিদ্ধ করেছে সরকার এবারে আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ অবশেষে রাজধানীতে শুরু হয়েছে সরকার নির্ধারিত দামে ডিম বিক্রি প্রান্তিক খামারিদের সংগঠন বাংলাদেশ পোলট্রি অ্যাসোসিয়েশন এই কার্যক্রম শুরু করেছে আগামী শুক্রবারের মধ্যে রাজধানী এবং এর আশেপাশের বিশটি স্থানে নির্ধারিত ট্রাক থেকে বারো টাকা মূল্যে প্রতিটি ডিম কিনতে পারবেন ভোক্তারা আরও জানাচ্ছেন মাজারুল হক মুহাজির গত কয়েকদিন ধরেই লাগাম ছাড়া ডিমের বাজার 
গরিবের আমিষ খেত এই ডিমের হালি পঞ্চান্ন থেকে ষাট টাকায় বিক্রি করতেও দেখা গেছে এমন পরিস্থিতিতে প্রান্তিক খামারিদের পক্ষ থেকে রাজধানীর বৃষ্টি স্থানে সরকার নির্ধারিত বারো টাকা দরে প্রতিটি ডিম বিক্রি শুরু করল বাংলাদেশ পোলট্রি অ্যাসোসিয়েশন প্রান্তিক খামারিদের সংগঠন বিপি এর পক্ষ থেকে জানানো হয় দেশে পর্যাপ্ত ডিম আছে তাই আমদানির কোনো প্রয়োজন নেই সাড়ে দশ টাকার জায়গায় এগারো টাকা বিক্রি করেন তবে ডিলারের প্রবলেম কোথায় ডিলার যে বিক্রি করবে তার তো প্রফিট যুক্ত করে বিক্রি করবে টিসিবি ভবনের সামনে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের পৃষ্ঠপোষকতায় এর উদ্বোধন করেন সংস্থাটির মহাপরিচালক জনাব এ এইচ এম শফিকুজ্জামান তারাও প্রফিট করতেছে এখানে কোনো কারো লস নাই এটা বড় যারা খামারি তারাও করতে পারে তাদের শুধু সদিচ্ছার প্রয়োজন আমদানির ডিমগুলো আসার আগ পর্যন্ত এই যে বারো টাকায় বিক্রি হচ্ছে আজকে ন্যায্য মূল্যে যেটা সরকারি মূল্যে সেটি আমাদের বাজারে এটা ইম্প্যাক্ট করবে বলে আমি প্রত্যাশা করছি বাজারে দাম বৃদ্ধির পেছনে সিন্ডিকেট কাজ করছে তাই এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এদিকে দাম বারো টাকা নির্ধারণ করা হলেও সন্তুষ্ট নন ক্রেতারা ক্রেতা হিসেবে বলতেছে বারো টাকা তো আমাদের না বিশ্বাস হয়ে যাচ্ছে বারো টাকা দাম বেশি হয়ে যাচ্ছে এটা তো কন্টিনিউ হয় অবশ্যই ভালো কন্টিনিউ হয় আর তো দাদা আনলাম দশ কোটি এফর আর আনলাম না তাহলে যে সেই লাগার অবস্থা হইল তবে রাজধানীর অন্যান্য স্থানে বারো টাকা মূল্যে ডিম বিক্রি শুরু হলে বাজারে অস্থিরতা কিছুটা কমে আসবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা মাসারুল হক মুহাজির এটিএন বাংলা ঢাকা ঝিনাইদহে ভর্তুকি মূল্যে খাদ্য পণ্য বিক্রি শুরু করেছে টিসিবি সকালে প্রেস ক্লাবের সামনে এই কার্যক্রম উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলাম এ সময় সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাদিয়া জেরিন টিসিবির সহকারী পরিচালক আতিকুর রহমান জেলা তথ্য অফিসার আবু বকর সিদ্দিক উপস্থিত ছিলেন জেলার ছয়টি উপজেলায় একশো সাত জন ডিলারের মাধ্যমে এক লাখ বিশ হাজার একশো তেত্রিশ কার্ডধারী নিম্ন আয়ের পরিবারের মাঝে এসব পণ্য বিক্রি করা হবে প্রতিটি পরিবার চারশো সত্তর টাকায় দুই কেজি মসুরের ডাল দুই লিটার সয়াবিন তেল ও পাঁচ কেজি চাল কিনতে পারবে জরায়ু মুখ ক্যান্সার প্রতিরোধে বিনামূল্যে হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের টিকাদান শুরু হয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকা দিয়ে শুরু হয়েছে বিনামূল্যে এই টিকাদান কর্মসূচি পর্যায়ক্রমে তিন ধাপে দেশের আট বিভাগে এই কার্যক্রম চলবে টিকাদান কর্মসূচির আওতায় ঢাকা দক্ষিণে বসবাসরত পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণীর ছাত্রী এবং স্কুলে পড়ে না এমন দশ থেকে চোদ্দ বছর বয়সী এক লাখ উননব্বই হাজার চারশো একান্ন জন মেয়েকে হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের টিকা দেওয়া হচ্ছে এবারে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের খবর লখনৌতে বিশ্বকাপের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ব্যাট করছে শ্রীলঙ্কা টস জিতে অজিদের বোলিংয়ে পাঠান লঙ্কান অধিনায়ক কুশল মেন্ডিস দুই দল নিজেদের প্রথম দুই ম্যাচে হেরেছে একাধিক পরিবর্তন নিয়ে খেলছে শ্রীলঙ্কা দাসুন সানাকা আর ম্যাথিউস পাথিরানোর স্থানে সুযোগ পেয়েছেন চামিকা করুণারত্নে এবং লাহিরু কুমারা অন্যদিকে আগের ম্যাচের দল নিয়েই খেলছে অস্ট্রেলিয়া শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত শ্রীলঙ্কা এখনও কোনো রান সংগ্রহ করতে পারে এবার থাকছে পার্টেক্স খেলার খবর ক্রোয়েশিয়াকে দুই এক গোলে হারিয়ে ইউরোর মূল পর্বে খেলার সম্ভাবনা টিকে রেখেছে ওয়েলস গ্রুপ ডিতে পয়েন্ট টেবিলের তিনে থেকে খেলা শুরু করে তারা হারলেই বাদ এমন সমীকরণের ম্যাচে সাতচল্লিশ মিনিটে উইলসন এগিয়ে নেয় ওয়েলসকে এরপর ষাট মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন তিনি ক্রোয়েশিয়ার হয়ে এক গোল শোধ দেন প্যাসালিজ এতে ক্রোয়েশিয়ার সমান দশ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দুয়ে উঠে এসেছে ওয়েলস আরেক ম্যাচে নরওয়েকে এক শূন্য গোলে হারিয়ে ইউরোর মূল পর্ব নিশ্চিত করেছে স্পেন শেষ করার আগে বিআরবি কে বোস সংবাদ শিরোনাম আরো একবার সংসদ নির্বাচনের জন্য আগামী সপ্তাহ থেকে জেলায় জেলায় ব্যালট বাক্স পাঠাবে নির্বাচন কমিশন নিরাপত্তা চেয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি
স্বার্থপরতা ও চিন্তার দৈন্যর কারণেই খালেদা জিয়া কমিউনিটি ক্লিনিক বন্ধ করেছিলেন মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর 65 উপজেলায় নতুন চক্ষু চিকিৎসা কেন্দ্রের উদ্বোধন চার বছরের মধ্যে কেরানীগঞ্জের সুভাড্ডা খালের পানি প্রবাহ সচল করার অঙ্গীকার বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রীর অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি এডিস মশা মারতে গাপ্পি মাছের ব্যবহার অবৈজ্ঞানিক ও বাস্তবতা বিবর্তিত মন্তব্য কীটতত্ত্ববিদদের দ্বিতীয়বার ডেঙ্গু আক্রান্তদের বাড়ছে মৃত্যু ঝুঁকি আর এই ছিল এখনকার মতো রইল পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে Thank you.